el Estado es un pésimo, pésimo administrador de sus bienes. Un pésimo. No sabe administrar sus bienes. No los cuida debidamente. Puede tener terrenos de 3, 4, 5 mil metros, los tiene sin cercar, sin vigilante, que pueden ser pasibles de invasiones. Respecto, quiero insistir respecto del, del plazo, del plazo, lo que ocurre en la práctica. Eh, reafirmo mi, mi este, posición que el 9 de 20 señala 15 días y para la recuperación de bienes estatales, nos guste o no nos guste, no señala plazo. Y les pongo un caso concreto. El que les habla ha recuperado un bien aplic estatal aplicando la 3230 después de tres años de ocupación. Después de tres años no había construcciones, habían esteras. Recuperamos el bien después de tres años. ¿Por qué? Porque la UGEL, una UGEL, no me informó oportunamente. Hicimos lo, la, el personal de la Procuraduría una inspección al bien. Efectivamente estaba sin cercar, estaba con esteras. Presentamos nuestra solicitud ante la comisaría del sector. La comisaría del sector lo elevó a una dependencia, en, de la, a una comandancia encargada de ver estos temas de la 3230, porque tiene un protocolo, un protocolo para recuperación de bienes de propiedad estatal. Lo derivó a su abogado de la su oficina de asesoría jurídica, dio el visto bueno, no observó el tema del, del plazo de los 15 días y recuperamos el bien del Estado, el bien del Ministerio de Educación. A Dios gracias, no hubo denuncia, ninguna denuncia penal de por medio. En segundo lugar, la ley 3230 hace una distinción, hace una distinción entre invasor y ocupante ilegal. Son dos temas totalmente distintos que el proyecto de ley que actualmente está en el Congreso hace una definición que es ocupante y que es eh, invasor. Y respecto del plazo para recuperación de bienes estatales, el proyecto, también ante ese vacío normativo, está señalando un plazo el proyecto de ley. Y el proyecto de ley señala un plazo de 20 días. Está señalando. ¿Por qué 20 días? No lo sé. No lo sé. Pero está señalando ese proyecto de ley un plazo de 20 días para que el Estado recupere sus bienes. Entonces, quiere decir de que está reconociendo ese proyecto de que hay, actualmente no hay plazo y está fijando un plazo distinto al 920, que señala 15 días. Agradecer a la UPN y a Ford por la organización de este evento y esperemos vol volvernos a ver en una próxima oportunidad. Gracias. Eh, yo creo que eh, me, me voy a permitir eh, asumir que el auditorio es, es, es un, como creo que lo es en su gran mayoría, un aula de pregrado y me voy a permitir trasladarles algunas reflexiones para que lleguen a casa, espero, motivados como consecuencia del conversatorio y repasen ustedes y saquen ustedes sus propias conclusiones. Primero, respecto del instituto del que estamos hablando, que quede claro, la posesión. La posesión es el primer derecho real al que se refiere el Código Civil. No por gusto, su valía en un ordenamiento como el nuestro su protección, su tutela, es muy importante. Y subrayo, en un ordenamiento como el nuestro, en donde el registro no alcanza los, todos los rincones del país y muchas veces es la posesión lo que nos permite a muchos ciudadanos publicidad respecto de nuestra titularidad. Primero. Segundo. Cuando lleguen a casa, o camino a casa, y abran el celular y dejen de lado el Facebook y el WhatsApp un ratito, lean ustedes mismos, luego de estas reflexiones, el nuevo 920, modificado por la ley 30230. 
es un párrafo, como bien ha mencionado, el, es un artículo, como bien ha mencionado el doctor Verón, súper extenso. Léalo detenidamente. Advierta cómo desde su primer párrafo ha cambiado su espíritu respecto de su anterior texto. Ya no es, ya no ejerce este derecho aquel que es despojado. También lo ejerce aquel, como bien ha mencionado el doctor Beraun, que se encuentra lejísimos, a largas distancias, y que después de algunos meses o años puede advertir que alguien está en su bien, en sus dominios, en su terreno, y lo ha despojado, sin necesidad de fuerza. Y que ahora tiene 15 días para recuperarlo. Chequeé, además, el artículo 65 y el artículo 66 de la ley, ya no del código, que le va a permitir a usted darse una idea de cómo el Estado, el Congreso, perdón, el, el Poder Ejecutivo puntualmente, que fue el que con facultades legislativas dan, se lanzó esta ley, busca darle al Estado una herramienta, busca decirle, y en eso creo, creo que coincido con esta idea que nos da For de ver el tema civil y penal a la vez en este escenario, busca decirle al Estado, hermano, no tienes que denunciar para recuperar, puedes hacer uso del 65 y el 66. Y aunque discrepemos sobre el plazo con el doctor Sánchez, finalmente, qué bueno que aunque hayan sido después de tres años, se le haya permitido recuperar lo que es del Estado. Perfecto. En buena hora. Tercero, no deje de ver una norma que citó muy rápido Ford, pero que es importante. Es una ley que establece la presunción de posesión del Estado respecto de sus bienes de dominio privado. ¿Cómo es eso? Una norma, ahora, ahora busco la, el número de la ley y se los comento, una norma que dice que se presume que el Estado posee todos los bienes de su titularidad sin reparo alguno. ¿Se imagina? La 29618. Es una norma antigua, 2010. Gracias, doctor. 29618. Revísela, reflexione sobre la misma. Va a ver que como ocasión del, del conversatorio va a poder recordar, repasar o estudiar por primera vez posesión, defensa extrajudicial de la posesión y esta norma que es la ley 29.6.18 que establece lo siguiente. Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. ¿Se imagina una presunción de posesión? La posesión no se presume, porque la posesión es un hecho. Es tan hecho que los sentidos la perciben. Claro, la norma tiene una razón, el artículo posterior. Declárese la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado del Estado. No se pueden prescribir adquisitivamente los bienes de dominio privado del Estado. La razón, lo que leí con anterioridad, porque el Estado los posee. ¡Se presume! Increíble, ¿no? Revísela, reflexione. Creo que ese es el, 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 el aporte que de mi lado le puedo dar. Y un, y, un, y un colofón, porque yo cuando estaba en la universidad amaba procesal, y la cita a Enrique Vescovi, uno de los más grandes procesalistas, me ha hecho recordar que Jimeno Sendra, otro gran procesalista, decía, la autocomposición tiene que ver no con, el, no con, si, con la participación de un tercero. Puede estar presente un tercero o no pero será autocomposición si las partes deciden la solución. Por eso una conciliación es autocompositivo. Porque aunque hay un tercero, él no decide. 
¿Quién decide? Será heterocompositivo, dice el maestro, cuando el tercero decida. Gracias por la cita, doctor Verao. Bueno, para saludar en primer lugar la, el llamado ¿no? que les hace el doctor Julio Pozo de aprovechar esta, este conversatorio, este intercambio de ideas y llegar a sus casas a, a leer. ¿no? El derecho es tan grande, en pregrados abarca tanto que es necesaria, es necesaria la lectura. ¿no? Solamente la lectura y luego la redacción permiten que un estudiante de derecho se convierta en un buen abogado, ¿no? escribiendo y hablando, que es básicamente aquello de lo que vivimos. Y saludo esa, esa invocación, esa invitación que les hace el doctor Julio Pozo. Volviendo al tema sobre la defensa posesoria extrajudicial y específicamente en el plazo, como bien ha dicho Ford, el primer párrafo de este artículo 920 modificado establece un plazo de 15 días para recuperar el bien si se ha sido despojado desde el conocimiento que ya hemos dicho en el peor de los casos para el usurpador, para quien ocupe, por, quien ocupe el bien, y en el mejor de los casos para aquel que es despojado en, último, en el último supuesto para el propietario, en el mejor de los casos para el propietario, este plazo se va a extender hasta los 10 años. Y es particular esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de un mecanismo de defensa extrajudicial. Si reconocemos la existencia de un mecanismo de defensa de la posesión extrajudicial, implícitamente también estamos reconociendo que existe un mecanismo de defensa judicial, que para el caso de la posesión y ante un despojo es el interdicto de recobrar. Y el interdicto de recobrar, como establece el artículo 601 del Código Procesal Civil, tiene un plazo de prescripción. ¿Cuál es? Un año desde que se produce el hecho. No desde el conocimiento, sino desde que se produce el hecho. Miren ustedes la el despropósito, por decirlo menos, de esta modificación del artículo 920, que yo, para demandar a quien me despojó, para llevarlo ante un juez, a través de un proceso donde se van a actuar pruebas, donde hay la garantía del derecho de defensa, para llevarte a juicio tengo un año, pero para irme a la policía, o al serenazgo, con mi file, con mi foldercito, como ha dicho muy bien el doctor Julio Pozo, ¿no? que, que lamentablemente pues estamos en el Perú y, y mmm, cualquiera que ha visto, tanto como abogado, como juez, un expediente de desalojo de interdicto, sabe que no es algo tan sencillo definir quién es el dueño, hacer un estudio de títulos, peor si hay superposición de partidas. Bueno, tú vas ante un policía, y el policía dice, sí, procede. Y entonces, puedo acudir ante un policía cuando ya no podría acudir ante un juez. Es un despropósito total. Y para terminar, en la misma línea... Dos párrafos de este 920 modificado, ¿no? El segundo, que habla del poseedor precario. Y el último, que dice, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble. Y en el caso que comenta Ford 
de este abogado, me parece, de Chiclayo, ¿no? El doctor Marco Vidal, ¿no? Que ha sido condenado en primera instancia y su condena ha sido ratificada por la Sala Superior. Y ahora está en casación, no sé si lo si habrán resuelto o no esta condena. ¿Qué lo, ¿Cuál es el argumento a favor del doctor Vidal? Su argumento a favor es el último párrafo, precisamente el 920, que dice... En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble. Entonces, válidamente tú puedes alegar, bueno, yo tengo título inscrito y soy dueño. Y no podían hacerme a mí defensa posesoria extrajudicial, vale decir, yo podía entrar al bien habilitado, además por el mismo artículo 920 en su segundo párrafo. Pero más allá de eso, lo que me llama la atención de este último párrafo es que dice, salvo que haya operado la prescripción. Una vez más, estamos ante un mecanismo de autotutela que es de actuación inmediata, perentoria, por eso tiene plazos. Lo quieren a, alargar a 20 días. Un mecanismo de, de, de actuación inmediata y urgente. Y tú tienes que ir ante el... O sea, primero, el segundo párrafo, el, el comisario, o no sé, el jefe de serenazgo, ¿no? o el gerente de seguridad ciudadana tendrá que decir, ah, este es precario. ¿Y cómo lo define? Pero lo más grave, tendrá que ver, o sea, en, en, en derechos reales, cuando hablamos del desalojo por posesión precaria y una de las reglas vinculantes del cuarto pleno casatorio civil, la doctrina, quienes estudiamos, investigamos el tema, a veces, no, 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 esto no es lo normal, pero discrepamos mucho, a veces algunos se sacan los ojos que yo no estoy de acuerdo, pero discrepamos mucho sobre... Si el juez, en el caso del desalojo por posesión precaria y cuando el demandado alega haber adquirido el bien por prescripción y presenta servo probatorio en este sentido, si el juez puede o no desestimar el desalojo considerando que el poseedor tiene derecho a tener el bien, a poseer el bien, porque habría adquirido por prescripción. Miren ustedes la regla, si el juez puede o no puede. El juez en un proceso... Abreviado. Pero no, tú vas donde el comisario y dices, no, no ha adquirido por prescripción. Y el comisario, que por lo general no tiene una formación en leyes y no basta ser abogado pues para hablar de esto, ¿no? No basta ser abogado para hablar de esto. Hay que tener una formación, hay que estudiar el tema. No el comisario, ah, no, no ha adquirido por prescripción, vamos a sacar. Es, es problemático, es conflictivo, ¿no? No, ¿no? no resulta tan sencillo entender un artículo de esta naturaleza eh, afectando instituciones eh, con raigambre, ¿no? Dentro de la tradición del, del derecho civil en el Perú. Muchas gracias. Bueno, ya para, para cerrar, eh, me aúno pues ciertamente al, 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 al sabio pedido de Julio Pozo, de que luego de este conversatorio, si no es ahora, mañana, pero pronto, traten de darle vueltas a la nueva redacción del 920 y, y sobre eso eh, eh, en las clases también con los que estudiamos derechos reales siempre re recordamos que el Perú pues es un in en, bueno no para bien o para mal pero es un innovador en este tema ¿no? porque primero 
que hay esta protección de la propiedad por durante tantos años no existe en otro código ese es bien peruano peruano como el ceviche y lo que también ha recordado eh, Julio es que esta teoría será pues una, una tercera teoría de la posesión después de Sabiñi y Eri, ¿no? la teoría peruana de la posesión ficticia ¿no? entonces ahí eh, ya, ya, ya son tres no, no dos sino tres entonces eh, hay, hay que tener en cuenta ¿no? eh, esta, eh, estas particularidades criticables ¿no? de nuestro ordenamiento pero que de todas maneras hay que tenerlas en cuenta a propósito de llegar a, a, a un resultado ¿no? entonces dentro de todo este contexto yo solo reiterar ¿no? que primero darnos cuenta de lo completamente anómalo que es nuestro ordenamiento en este tema en comparación con otros eso es uno dos, reiterar la invocación a que el 320 se analice junto con el Código Penal. ¿no? La 30, el 920 se analice con el 202 del Código Penal, especialmente con el inciso 3. ¿no? Y tercero, ponernos a pensar eh, cómo entender el concepto de, de edificación y ver la contradicción que hay, como bien ha comentado el doctor Veraún, porque imaginemos, supongamos por un momento que la edificación está terminada, y es más, tiene declaratoria de fábrica, o sea, está todito completo. Pero, y, y hay unos inquilinos adentro, con contrato vigente. El propietario dice, no, yo ya me aburrí de ustedes, voy y los voto. ¿Y ¿Cuál sería el amparo legal? La última parte. Que dice que contra el propietario no procede la defensa posesoria. O sea, todo lo que está escrito arriba se niega en la última parte. Entonces también hay que llamar la atención sobre ese extremo de la norma. ¿no? Y como bien eh, gusta decir al maestro Fernando Traseñiz, eh, la idea en un evento, en una conferencia, en un conversatorio, no es que ustedes o nosotros ¿no? salgamos con respuestas. La idea es salir con preguntas, con inquietudes, no y uno mismo tratar ¿no? de sacar sus propias sus propias conclusiones. Bueno, yo creo que todo ha quedado, ha quedado claro. Entonces, me, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Sánchez, Julio, José. Un fuerte aplauso, por favor. Y con el...